সবাই যে আমি আমার এই লেকচারে স্বাগত জানাই আমি যে বিষয়টা নিয়ে কন্টিনিউ করছিলাম সেটা হলো আইজেন ভ্যালু এবং আইজেন ভেক্টর তো আমরা লাস্ট লেকচারে দেখেছিলাম কি করে আইজেন ভ্যালু আর আইজেন ভেক্টর কম্পিউট করতে হয় ফর এ গিফেন ম্যাট্রিক্স তো আজকে আমি আর একটু ডিটেলসে যাব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কিছু ডেফিনেশন শিখব এখানে তো যেমন একটা হলো আইজেন স্পেস তারপরে অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কি জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কি এই যে টার্মগুলো এগুলো কি আমরা দেখব তারপরে দেখব যে ধরো একটা আইজেন ভ্যালু তোমার আছে ওয়ান তো সেক্ষেত্রে সেই ওয়ান হোক টু হোক যেই হোক যে আইজেন ভ্যালু আছে তার কারেসপন্ডিং কতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইজেন ফ্যাক্টার আছে তাহলে আমি আবার রিপিট করি কোশ্চেনটা ধরো তোমার কাছে একটা আইজেন ভ্যালু আছে সেটা রিপিটেড হোক বা নন রিপিটেড যাই হোক না কেন যদি রিপিটেড হয় তাহলে ওই আইজেন ভ্যালুর কারেসপন্ডিং তোমার কাছে কতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইজেন ফ্যাক্টার আছে ধরো কোনো একটা আইজেন ভ্যালুর কারেস আইজেন ভ্যালুর দুটো কপি আইজেন আইজেন ভ্যালু ধরো ওয়ানটা দুইবার আছে মানে তুমি যখন ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনিমেল বের করবে তখন তুমি দেখলে ল্যামডা মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এলো মানে ল্যামডা কতবার অকর করবে ল্যামডা ওয়ানটা কতবার অকর করবে দুইবার এইবার দুইবার অকর করলে আমরা কি দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইজেন ফ্যাক্টরি পাবো না একটা পাবো তো এই সমস্ত কোশ্চিন আজকে আমি ডিসকাস করবো ডিটেলসে তো আর একটা কথা বলে রাখি যে এই যে নোটটা আমি স্ক্রিনে তোমার দেখতে পাচ্ছ সেটা আমার বানানো না এটা আমি ইন্টারনেট থেকে কালেক্ট করেছি আমার হাতে একটু সময় কম ছিল তো এটার ক্রেডিট যে করেছে ওনার আমার না এবার আমি ডেফিনেশন দেখে নিই ডেফিনেশন অফ আইজেন স্পেস তোমার স্ক্রিনে যেমন দেখতে পাচ্ছ তুমি হাইলাইটেড জায়গায় ডেফিনেশনটা দেখো আমি সব জিনিসগুলো বলবো না এখানে আমি যেখানে যেগুলো যেগুলো বলবো সেখানে তোমরা কনসেনট্রেট করো বলছে ইফ ক্যাপিটাল এ ইজ অ্যান ইনক্রস ইন ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ল্যামডা ইজ এ স্কেলার ল্যামডা আইগেন স্পেস অফ এ বলতে আমরা কি বুঝব না একটা সেট সেটা কি না কালেকশন অফ ভেক্টর তোমরা ভি তার উপরে অ্যারো না দিলেও চলবে কালেকশন অফ ভেক্টর ভি সাজ দ্যাট এ ভি ইকাল টু ল্যামডা ভি বোঝা গেল তার মানে কি আইগেন স্পেস মানে কি সেই সমস্ত ভেক্টরের কালেকশন কালেকশন অফ অল দোজ ভি সাজ দ্যাট এ ভি ইকাল টু ল্যামডা ভি এইবার বোঝা গেল তার মানে কি অ্যাকচুয়ালি এগুলো আইজেন যে ভেক্টর তারই কালেকশন তার সাথে কি ইউনিয়ন আছে জিরোটা ইনক্লুডেড আছে আইজেন ভেক্টর আমরা জেনারেলি জিরোটা এক্সক্লুড করি তো এখানে জিরোটা এক্সক্লুড করা নেই তা এই জন্য বলেছে সো দ্য নন জিরো ভেক্টর ইন ই ল্যামডা আর এক্স্যাক্টলি দ্য আইজেন ভেক্টর অফ এ উইথ আইজেন ভ্যালু ল্যামডা বোঝা গেল কারণ জিরোটা আইজেন ভেক্টর হতে পারে না তার মানে প্রত্যেকটা নন জিরো ভেক্টর যেহেতু এই যে কন্ডিশনটাকে স্যাটিসফাই করছে তাহলে প্রত্যেকটা আইগেন ভেক্টর তার কারেসপন্ডিং আইগেন ভ্যালুকে ল্যামডা তো এই ল্যামডার কারেসপন্ডিং প্রত্যেকটা ভিকে আমরা কি বলতে পারি আইগেন ভেক্টর যদি ভিটা নন জিরো হয় বোঝা গেল আর আইগেন স্পেসের যে নোটেশন সেটা দেওয়া হয় ই ল্যামডা এটা আমরা ফলো করি ই ল্যামডা ল্যামডা যদি একটা আইগেন ভ্যালু হয় তাহলে আইগেন ভ্যালুর কারেসপন্ডিং আইগেন আইগেন স্পেস কি হলো আমার ই ল্যামডা সেটা কি একটা সেট যার এলিমেন্টগুলো কি ভেক্টর ভি বিলংস টু আর এন হোক ভি হোক যাই হোক না কেন সাজ দ্যাট কি না এ ভি ইকোয়াল টু ল্যামডা ভি বোঝা গেল এবার নেক্সট আমরা ডেফিনেশন আসি যে অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি বলতে আমরা কি বুঝি আর জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি বলতে আমরা কি বুঝি আচ্ছা এই যে আইগেন স্পেস হলো এটা তো একটা সাসপেস রাইট ভেক্টর স্পেসের কি একটা সাসপেস এটা তোমরা চেক করবে যে কালেকশন অফ অল ভেক্টর ভি সাজ দ্যাট এ ভি ইকোয়াল ল্যামডা ভি এই যে সেটটা এটা একটা সাসপেস ফর্ম করে তোমাদের যে সাসপেস টেস্ট জানো সেই টেস্টে তোমরা ইজিলি চেক করতে পারবে এটা একটা সাসপেস ফর্ম করে তাহলে সাসপেস হলো সেটা নিজেও একটা ভেক্টর স্পেস ভাবতে পারো সেটাকে তাহলে এর একটা ডাইমেনশন আমরা ভাবতে পারি ডাইমেনশন মানে হচ্ছে এর একটা নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন দ্য বেসিস রাইট এর একটা বেসিস আমরা ভাবতে পারি তাহলে আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ভেক্টর স্পেসের একটা বেসিস থাকে তাহলে এই যে বেসিস আছে এটা যদি আমাদের এই আলোচনায় আমরা আর এন ফাইনাইট ডাইমেনশন ধরে নিয়েছি তার মানে এই সাবস্পেসের ডাইমেনশনটা কী হবে তোমার ফাইনাইট তাহলে এই যে ডাইমেনশন অফ দ্য আইগেন স্পেস সেটাকে আমরা কি বলবো জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি অফ ল্যামডা বোঝা গেল তাহলে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি বলতে আমরা কি বুঝবো না আইগেন স্পেসের যে ডাইমেনশন মানে যতগুলো বেসিস এলিমেন্ট বেসিস এলিমেন্ট আছে বেসিসে যতগুলো এলিমেন্ট আছে সেই যে নাম্বারটা সেই ডাইমেনশনটাকে আমরা কি বলবো জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি অফ ল্যামডা তাহলে টার্মটা বোঝা গেল জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি এবার আর একটা টার্ম হচ্ছে অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি বলতে আমরা কি বুঝবো না অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি অফ অ্যান আইগেন ভ্যালু বলতে আমরা বুঝবো মাল্টিপ্লিসিটি অফ দ্য রুট ল্যামডা বোঝা গেল তাহলে অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্ল
বুঝে বোঝা গেল মানে সেটার মাল্টিপ্লিসিটি কত যখন তুমি ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনে অ্যাজ এ রুট হিসাবে দেখবে তাহলে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বললে তোমরা আরও সহজে বুঝতে পারবে আমি একটা ধরো এখানে আমি এই ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে আমার কাছে এ ওয়ান টু থ্রি জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো টু তাহলে এর ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল বের করতে গেলে আমার কি করতে হবে এটাকে আমাকে এ মাইনাস ল্যামডা আই এ ডিটারমিনেন্ট কমপ্লিট করতে হবে এ ডিটারমিনেন্ট তোমরা কমপ্লিট করলে দেখতে পারবে এর যে ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল আসবে সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ল্যামডা স্কোয়ার ইন্টু টু মাইনাস ল্যামডা লক্ষ্য করো ওয়ান ওয়ান টু এগুলো হচ্ছে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট ওয়ান মাইনাস ল্যামডা স্কোয়ার টু মাইনাস ল্যামডা আচ্ছা এইবার তাহলে অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কী হবে না আইগেন ভ্যালু কটা আছে এখানে তাহলে আমাদের ডিস্টিং দুটো একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে টু তাহলে যে ওয়ান আইগেন ভ্যালু এর আলজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি যদি বলা হয় কত তুমি কী বলবে টু কারণ এই যে ওয়ান আইগেন ভ্যালুটা আছে সেটা কতবার রিপিটেড আছে দুইবার এর ঘাত কত মাল্টিপ্লিসিটি কত টু তাহলে এই যে ওয়ান আইগেন ভ্যালু তার অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি হচ্ছে টু আর জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটিটা আমাকে বের করতে হবে যে এই যে ওয়ান আইগেন ভ্যালুটা আছে সেটার করেসপন্ডিং তুমি যদি আইগেন স্পেস বের করো তার ডাইমেনশন কত তো সেটা আমরা পরবর্তীকালে দেখবো যে আইগেন অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি মানে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি সবসময় অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি থেকে লেস দ্যান ইকুয়াল টু হয় তো সেটা দুয়ের থেকে বড় হবে না তাহলে তো আমরা দেখবো সেটা একের উপর হয় এবং অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি ছোট হয় তো আমরা আইদার ওয়ান হতে পারে বা টু হতে পারে আচ্ছা এই টু আইগেন ভ্যালু অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কত ওয়ান জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি একের থেকে ছোট হতে পারে না তাহলে সেটা ওয়ান হবে তো আমরা সেটা দেখবো পরে আইগেন আইগেন বেসিস বললে একটা টার্ম যদি তোমরা শোনো তাহলে সেটা মানে কি বুঝবে আইগেন বেসিস মানে হচ্ছে কোন একটা বেসিসের এলিমেন্টগুলো যদি আইগেন ভেক্টর হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো আইগেন বেসিস বোঝা গেল তাহলে এই বেসিস অফ আর এন কনসিস্টিং অফ আইগেন ভেক্টর ইস কল আইগেন বেসিস এখানে সবগুলো এন ক্রস এন নিয়ে চলেছে তোমরা জানো যে যে কোনো ফাইনাইট ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেস ইজ আইসোমরফিক টু এফ এন এফটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের আর হয় তাহলে আর এন তাহলে আমরা যেহেতু ফাইনাইট ডাইমেনশনাল ভেক্টার স্পেস নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে এখানে আর এন ধরে নিতে কোনো আমাদের অসুবিধা নেই এইবার পরে বলছে যে ইফ এন ক্রস এন ম্যাট্রিক্স এ হ্যাস এন ডিস্টিং আইগেন ভ্যালু ধরো তোমার একটা ম্যাট্রিক্স ক্যাপিটাল এ আছে তার মধ্যে কতগুলো আইগেন ভ্যালু আছে এন খানা ডিস্ট্রিক্ট ডিস্টিং আইগেন ভ্যালু আছে তুমি জানো যে ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়ালে ডিগ্রি কত হবে এন এন খানা পলিনোমিয়ালে এন খানা ডিস্টিং রুট আছে তার মানে অ্যালজেবিক মাল্টিপ্লিসিটি প্রত্যেকটা আইগেন ভ্যালু কত হবে ওয়ান তাহলে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কত হবে ওয়ান যেহেতু ওয়ানের থেকে বড় হয় তাহলে এবার জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি ইন দিস কেস জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি অফ দ্য আইগেন ভ্যালু অ্যাড আপ টু ওয়ান এন সো দেয়ার উইল বি আইগেন বেসিস ফর এ ঠিক আছে তো এই রেজাল্টগুলো এখন জানার দরকার নেই তো এই নোট যেটা সেটা একটু দেখে রাখো এই তোমরা খাতায় নোট করে রাখবে বিভিন্ন পরীক্ষায় এটা তোমাদের বিভিন্ন প্রবলেম সলভিংয়ে কাজে লাগবে বলছে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি অফ ল্যামডা অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু ওয়ান কারণ হচ্ছে এটা যদি ডাই মানে জিরো স্পেস হতে পারে না রাইট কেন জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি মানে কি আইগেন স্পেসের ডাইমেনশন এবার আইগেন স্পেসের যদি জিরো স্পেস হয় তাহলে সেটা তো হতে পারে না রাইট কারণ ওটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে কী হবে যে আই ল্যামডাটা আইগেন ভ্যালুই হবে না প্রথম কথা কারণ শুধুমাত্র জিরো ভেক্টর আছে আইগেন ভেক্টর জিরো হতে পারে না তাহলে সেটা আইগেন ভ্যালুই হবে না ল্যামডাটা তাহলে কোনো একটা আইগেন ভ্যালু যদি ল্যামডা হয় তার জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি ডাইমেনশন অ্যাটলিস্ট ওয়ান হবে আর সেটা লেস দ্যান কী হবে অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি অফ ল্যামডা এবার সাম অফ অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কি ইকুয়াল টু কী হয় না যে তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল যেটা দেওয়া আছে সেটা তার ডিগ্রি সেটা কত এন এন হলে এন এই অঙ্কটা তোমরা যদি বুঝতে পারো তাহলে তোমরা আইগেন ভ্যালু এবং আইগেন ফ্যাক্টর যে চ্যাপ্টারটা আছে তোমার তার সব কিছু বুঝে যাবে আবার রিপিট করছি এই এক্সাম্পলটা তোমরা যদি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে তোমরা আইগেন ভ্যালু আইগেন ফ্যাক্টার প্রপারলি বুঝেছ আমি মনে করব কি কোশ্চিন আছে লেট ক্যাপিটালে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে কত ফোর বাই ফোর সেটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সবাই দেখতে পাচ্ছ কোশ্চেন প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে ফাইন্ড অল রিয়েল আইগেন ভ্যালু সবই অ্যান্ড গিভ দেয়ার অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি প্রথম কোশ্চেন পার্টে তাহলে এটা খুবই আইগেন ভ্যালু বের করতে গেলে আমাদের কি করতে হয় না আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল বের করতে হয় এবং তার রুটগুলো বের করতে হয় ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল মানে কি ডিটারমিনেন্ট অফ এ মাইনাস ল্যামডা তাহলে আমরা প্রথমে ডিটারমিনেন্ট অফ এ মাইনাস ল্যামডায় বের করবো তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের
प्रथम बोझा गया जिओमेट्रिकारेटर माल्टिप्लिसिटी জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কত হবে তিন আর চারের ক্ষেত্রে ওয়ান এবার ওয়ানের ক্ষেত্রে কি হবে ওয়ানের ক্ষেত্রে সম্ভব দুটো হতে পারে এক হতে পারে ওয়ান বা হতে পারে টু তাহলে জন্য আমাদের কি চেক করতে হবে কি করে চেক করবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখো তাহলে আমরা ই ওয়ান নাম দেবো আইগেন স্পেস ইউ ওয়ান আইগেন স্পেস সেটা অ্যাকচুয়ালি কী হয় আইগেন স্পেস মানে কী ভাবতে পারি আমি কার্নেল অফ এ মাইনাস ল্যামডা আই ল্যামডা কত ওয়ান তাহলে এখানে এই যে এ মাইনাস আই এর কার্নেলটাই তো অ্যাকচুয়ালি ই ওয়ান करो ठीक ठीक तर कि आलो तक बेसिक भैरिएबल देव तुम्हारे एखे कतगुल बेसिक भैरिएबल आज तीनटे और फ्री भैरिएबल की तेल एक आरोप तुम भावते देखो तेल एक जिरो रो आ लास्टे हमें यो आगे क्लस रैंक बेर करार्ज अनेक रकम क्राइटेरिया आज है तेल से ही क्राइटेरिया यूज कर लेकिन सब दिक्कत देखो जो ए माइनस आई ए रैंक कत है थ्री तेल नालेटी मैं माल्टिप्लिसिटी कत जिओमेट्रिक माल्टिप्लिसिटी কটা দরকার তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর দরকার চারটে কিন্তু তোমার কাছে হলো কটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর তিনটে তার মানে এর কোনো আইগেন বেসিস নেই মানে যেগুলো তোমার আইগেন ভেক্টর যে একটা কালেকশন যেটা বেসিস হতে পারতো এরকম কোনো সম্ভাবনা এখানে নেই তার মানে এর কোনো আইগেন বেসিস এক্সিস্ট করবে না তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এক্সাম্পল বারবার দেখবে তোমাদের ডাউট থাকলে লাইভ ক্লাসে আমি আবার ডিসকাস করবো এটা এই একটা এক্সাম্পল তোমরা যদি বুঝতে পারো তাহলে আই এন ভ্যালু আই এন ভেক্টার তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে চ্যাপ্টারটা এর পরের যেটা এক্সাম্পল বলেছে ফাইন্ড দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক পলোনোমিয়াল অফ এ যেখানে একটা টু বাই টু ম্যাট্রিক দেওয়া আছে এ বি সি ডি হোয়াট ক্যান ইউ সে অ্যাবাউট দ্য আই এন ভ্যালু অফ এ আই এন ভ্যালু ব্যাপারে তুমি কি বলতে পারো 
তাহলে বাই ডেফিনেশন আইগেন ভ্যালু মানে ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল ডিটারমিনেন্ট অফ এ মাইনাস ল্যামডা এ এখানে বের করলে তুমি দেখতে পারবে ডিটারমিনেন্টটা কি আসবে ল্যামডা স্কয়ার মাইনাস এ প্লাস ডি ল্যামডা প্লাস এ ডি মাইনাস বি সি তাহলে চমৎকারভাবে দেখো একটা ফর্ম আসলো এটা কি না দুই ডিগ্রির একটা পলিনোমিয়াল আসলো যেহেতু আমি জানি টু বাই টু ম্যাট্রিক্স তাহলে দু ডিগ্রি পলিনোমিয়াল আসার কথা ছিল কিন্তু এটা একটা দীঘাত সমীকরণ যে ল্যামডার কোফিসিয়েন্টটা লক্ষ্য করে এ প্লাস ডি এ প্লাস ডি কি দেখো ট্রেস ট্রেস হবে ম্যাট্রিক্স কি না যেগুলো ডায়াগোনাল এলিমেন্ট তার যোগ ফল তাহলে এ প্লাস ডি কোথায় ছিল ডায়াগোনাল তাহলে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট যোগ ফল এলো হচ্ছে তোমার ল্যামডার কোফিসিয়েন্ট আর এডি মাইনাস বিসি কি ম্যাট্রিক্সটা ডিটারমিনেন্ট তাহলে ডিটারমিনেন্ট কোথায় এলো কনস্ট্যান্ট আমি তাহলে এটা কি হলো ল্যামডা স্কোয়ার মানে স্ট্রেস হবে ল্যামডা প্লাস ডিটারমিনেন্ট হবে যে কোনো ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ট্রু হয় মনে রাখবে এটা সবসময় তোমাদের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম এটা এই রেজাল্টটা কাজে লাগবে তা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট এটা একটা তোমরা প্রমাণ করতে যদি চেষ্টা করো এটা প্রমাণও করতে পারবে তোমরা যে যে কোনো একটা এন বাই এন ম্যাট্রিক্স যদি হয় তার ট্রেস কি হয় সাম অফ দ্য আইগেন ভ্যালু ঠিক আছে সাম অফ দ্য আইগেন ভ্যালু কি হয় ট্রেস বোঝা গেল তাহলে এটা যদি তুমি সলভ করতে তাহলে আইগেন ভ্যালু তুমি দেখতে এখানে পেতে কি এছে এই এই যে এই আইগেন ভ্যালু যোগ ফল কি হতো এ প্লাস ডি তাহলে সাম অফ দ্য আইগেন ভ্যালু কি হচ্ছে ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু ল্যামডা এন এর যোগ ফলটা আমরা কি জানি যোগ ফলটা হচ্ছে ট্রেস হবে তাই তো হচ্ছে আর প্রোডাক্ট অফ দ্য আইগেন ভ্যালু কি হচ্ছে না ডিটারমিনেন্ট হবে তাহলে প্রোডাক্ট অফ দ্য আইগেন ভ্যালু কি হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট হবে সবসময় এটা মনে রাখবে সাম অফ দ্য আইগেন ভ্যালু হচ্ছে ট্রেস হয় আর প্রোডাক্ট অফ দ্য ডিটার আইগেন ভ্যালু কি হয় ডিটারমিনেন্ট হয় বোঝা গেল এইবার এগুলো তোমরা দেখবে এখানে আচ্ছা এটা একটা ভালো রেজাল্ট দেখো লেট এ বি নন ইনভার্টেবল ইন ক্রস ইন ম্যাট্রিক্স এক্সপ্লেন হোয়াই জিরো মাস্ট বি আইজেন ভ্যালু অফ এ ধরো একটা এ একটা নন ইনভার্টেবল ইন বাই ইন ম্যাট্রিক্স দেওয়া যে ম্যাট্রিক্সটাই দেওয়া আছে সেটা তো ইনভার্টেবল না এইরকম নন ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্স তুমি চোখে থেকে যদি বুঝতে পারো তাহলে জিরো তার সবসময় একটা আইজেন ভ্যালু হবে বলছে তার জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি কত হবে ইন টার্মস অফ র্যাঙ্ক তাহলে এ যদি নট ইনভার্টেবল হয় তাহলে দেখো ডিটারমিনেন্ট অফ এ মাইনাস জিরো ইন্টু আই এন সেটা কি হবে ডিটারমিনেন্ট অফ এ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে জিরোটা সবসময় একটা কি হবে আইজেন ভ্যালু হবে বোঝা গেল তাহলে একটা নন ইন ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্সের আইগেন ভ্যালু সবসময় জিরো হয় তারপরে জিওমেট্রিক মাল্টিসিটি মাল্টিপ্লিসিটি অফ জিরো কি হবে ডাইমেনশন অফ কার্নেল অফ এ মাইনাস জিরো আই এন তার মানে সেটা কি ডাইমেনশন অফ কার্নেল এ কার্নেল এ মানে কি এন মাইনাস র্যাঙ্কে এটা বুঝতে পারলে এখানে একটা অঙ্ক আছে তোমরা এটা দেখবে আমি নোটটা তোমাদের শেয়ার করে দেবো এটাও ফাইন অল দ্য রিয়েল আইগেন ভ্যালু অফ দিস ম্যাট্রিক্স একই রকমভাবে তোমরা এটা প্র্যাকটিস করবে আমি এটা তুমি তোমাদের গ্রুপে শেয়ার করে দেবো এটা আমি তো এটাই ছিল আজকের বিষয়বস্তু তাহলে তোমরা এখন থেকে এই মানে আইগেন ভ্যালু এবং আইগেন ফ্যাক্টরে যখন আলোচনা করবে কি কি বের করতে হতে পারে তোমাকে একটা হচ্ছে আইগেন ভ্যালুগুলো বের করো তারপরে কি আইগেন ফ্যাক্টরগুলো বের করো তুমি জানো আইগেন ফ্যাক্টরগুলো কি হয় অনেক সময় কিন্তু প্রত্যেকটা আইগেন ভ্যালু কারণ ইনফাইনাইট থাকে অনেক সময় হয় একটা স্কেলার মাল্টিপ্যাল হয় বা অনেক সময় তুমি দেখা যায় দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে তিনটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে এই যে কতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইগেন ভ্যালু থাকবে সেটা কে ডিটারমাইন করবে সেটা ডিটারমাইন করবে হচ্ছে ওই আইগেন ভ্যালুর কারেসপন্ডিং যে আইগেন স্পেস আছে তার ডাইমেনশন কত বেরোবে বোঝা গেল তাহলে একটা আইগেন ভ্যালু কারেসপন্ডিং কতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইগেন ফ্যাক্টর পাবে সেটা কে ডিটারমাইন করবে সেটা হচ্ছে আইগেন স্পেসের যে ডাইমেনশন আছে সেই ডাইমেনশন যেটাকে আমরা জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি বলি সেটা ডিটারমাইন করবে বোঝা গেল তাহলে তোমাকে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি অনেক সময় বের করতে হতে পারে এইবার তোমার আইগেন বেসিস আছে কি না তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে আইগেন বেসিস কখন থাকবে তুমি যদি যে যে তোমার অ্যালজিবিক মাল্টিপ্লিসিটি আছে সেই সেই তুমি যদি জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি পেয়ে যাও অর্থাৎ অ্যালজিবিক মাল্টিপ্লিসিটি করলে যদি জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি হয়ে যায় তাহলে তোমার আইগেন বেসিস এক্সিস্ট করবে বোঝা গেল তারপরে তোমাকে বলতে হতো বলতে পারে যে তোমার কীখানে যেমন করেছিল যে হ্যাঁ যে জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি বের করো তো এই এই ধরনের বেসিক কোশ্চেন থাকতে পারে তারপরে এই রেজাল্টটা তোমার মনে রাখবে ট্রেস হবে কি হয় ট্রেস হবে সবসময় আছে সাম অফ আইগেন ভ্যালু ডিটারমিনেন্ট কী হয় প্রোডাক্ট অফ আইগেন ভ্যালু তো এই কটা জিনিস মনে রাখলে তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি শেখা হয়ে যাবে তো আজকে অবধি থাক পরে আমি আরও নতুন কিছু শুরু করব।